meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Luciane do canal Luciane Arteira. Gente, hoje eu só vou bater papo com vocês. Eu quero contar um pouco da minha história, como a costura criativa entrou na minha vida. No momento que eu mais precisei, a costura criativa caiu de paraquedas na minha vida. Eu vou contar pra vocês desde o início, tá? A minha trajetória. São 10 anos já que eu tô na costura criativa. E eu só tenho a agradecer. E eu quero compartilhar com vocês, para que sirva de exemplo, para que outras mulheres também, assim como eu, não desistam na primeira dificuldade. Eu vou estar contando para vocês tudo que eu passei, as pessoas que me apoiaram, tá? E fiquem comigo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Não vai ser nada triste, ninguém vai chorar. Só, assim, eu acho que é um incentivo para que as pessoas saibam que elas conseguem, se elas batalharem, elas conseguem. Sabe? Tudo começou há uns 10 anos atrás, quando a costura criativa realmente apareceu na minha vida. Eu sempre trabalhei, gente. É, eu me casei muito nova, aos 21 anos eu tive minha primeira filha. Hoje ela tem 22, 22 anos, agora no final de julho ela faz 23 anos. É, nove anos depois eu tive meu segundo filho, ele vai fazer 14 anos. Eu tenho 43 anos, eu sou natural do Rio de Janeiro, tá? da Ilha do Governador. Com 11 anos, os meus pais vieram morar no interior, no interior do Rio. Foi em 88. Eu tinha 11 anos. E assim, passamos por muita dificuldade. A vida não foi fácil pra gente. Eu morei num lugar onde não dava para estudar. Não tinha como trabalhar. Eu fui ficando jovem, eu fui ficando adolescente, eu fiquei adulta. Eu não consegui emprego, não consegui terminar, não concluí o meu segundo grau. Meu ensino médio não consegui concluir. Agora que eu vou fazer um provão para tentar concluir, para eu poder ter a conclusão do ensino, do ensino médio. Mas eu não consegui concluir. Tudo sempre foi muito difícil. Eu sou de uma família de cinco irmãos. Em 94 eu perdi um irmão muito jovem, com 24 anos. É... Eu tenho sobrinhos, né? Eu tenho cinco sobrinhos. Não, quatro sobrinhos. São três do meu irmão e uma da minha irmã. E hoje em dia somos quatro irmãos. Eu me casei muito jovem com meu primeiro namorado. Em 96 eu conheci ele, logo engravidei e estou com ele até hoje. É... Tive minha filha, morei oito anos na casa do meu sogro, num cômodo, num quarto. Sabe? Até eu poder construir a nossa casa, porque a gente não tinha como alugar nada. Se a gente alugasse uma casa, a gente não construiria a nossa. E com isso eu fui cuidando de ajudar meu marido. Meu marido é pedreiro, até hoje ele é pedreiro, ele que construiu a nossa casa. Tenho muito orgulho da profissão dele, do homem que ele, que ele é, do pai de família, do marido que ele é. E ele tem quatro hernias de disco, não é fácil. <risos> quatro hernias de disco, não é aposentado, ainda trabalha como pedreiro, gente. Pra vocês verem que a vida não é fácil pra ninguém. E eu sempre trabalhei, sempre procurei ajudar ele no que podia ajudar para que a gente pudesse cuidar das nossas crianças, pudesse construir a nossa casa. Tudo que a gente tem, a gente batalhou junto, a gente ainda está batalhando junto para poder crescer, sabe? E eu perdi meus pais muito cedo. Com 22 anos eu perdi minha mãe, meu pai, então assim, foi devastador para a gente. Meus irmãos ainda eram pequenos, tinham 14, 17 anos. Eu não tinha minha casa, não tinha como levar meus irmãos para morarem comigo, eles tiveram que morar sozinhos. Então, assim, foi uma coisa, assim, devastadora. Todos nós somos muito trabalhadores, corremos atrás, lutamos muito. E quando eu tinha minha filha pequena, eu ia trabalhar em padaria. Eu abria a padaria às 5 horas da manhã, assava pão, atendia, comprava, vendia, <risos> fazia de um tudo. Trabalhei nessa padaria durante muito tempo, minha filha cresceu, eu ainda estava na padaria. Depois eu saí, fui trabalhar numa escola, aí trabalhei como auxiliar administrativo de uma escola, trabalhei dois anos, aí depois saí dessa escola porque era um contrato, aí fui trabalhar de, de arista. Aí minha irmã falou, pô, você tá parada, quer fazer umas faxinas pra mim? Falei, na hora, peguei, fui lá, fiz faxina pra ela, amava fazer faxina pra minha irmã, a comida dela é maravilhosa. <risos> e um dia eu falei com a minha irmã, falei, Eliane, eu queria muito ter uma máquina, é meu sonho ter uma máquina. Desculpa, gente. Falei que a gente não ia chorar. Aí minha irmã falou, mas pra quê? Eu falei assim, eu vou assistir vídeos no YouTube 
E os vídeos que eu assisti, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Aí minha irmã falou assim. Vamos comprar junto. Eu te ajudo a pagar. E eu fiz isso. Eu comprei a máquina. A máquina chegou. Aí eu comecei a fazer peças pra casa. Tudo que eu via no YouTube eu queria fazer. Eu não tinha tecido. Aí eu tinha comprado os lençóis de, de cama, lençóis bons. A minha irmã quase me bateu. Eu peguei aqueles tecidos de lençol. O tecido do lençol de baixo, de elástico novo. Cortei. Aí fiz uma toalha pra, pra pia. Porque a minha pia não tinha toalhinha embaixo. Cortina. Aí minha irmã chegou e falou, Lu, você é doido. Você cortou o lençol novo? Eu cortei. Eu ficava vendo coisas pra poder estar tá fazendo, sabe, gente? Eu aprendi muito, muito, muito com o YouTube. Eu não tinha dinheiro pra pagar aula particular. Sempre foi muito caro. E o meu sonho era aprender a fazer, gente. Eu, tinha... eu morri de vontade de aprender a fazer. E foi indo, foi indo. Eu fui conseguindo. Aí eu comprava um metro de pano. Aquele pano eu fazia alguma coisa. Já colocava no... no... No Facebook, na época, só tinha Facebook, eu colocava, mostrava, e as pessoas gostavam, começavam a comprar, eu botava um preço baratinho para poder sair logo, para poder estar tá fazendo dinheiro e comprar mais material. E assim eu fui fazendo, gente. Aí montei um Instagram, há uns anos atrás, eu não sei mais ou menos há quanto tempo. E esse Instagram, meu Instagram não é grande, é um Instagram pequeno, tem mil e poucas pessoas nele. Mas, gente, eu amo essas pessoas, porque através dele, como eu vendo as minhas peças... Sabe, as pessoas são totalmente delicadas, gentis comigo, compram, voltam a comprar, indicam o meu trabalho. Sabe, você vai aprendendo a cada dia, você vai se esforçando, você vai se aperfeiçoando, você vai dando o melhor de si, sempre. Você não precisa ter um ateliê lindo, maravilhoso. Gente, vocês não têm noção do que eu passei. Eu nunca tive um ateliê pra mim. Eu costurava na minha varanda, nos fundos. Às vezes chovia, molhava minha máquina, enferrujava a máquina, então... Foi bem difícil. Eu fiquei muito tempo. Aí tem uns três meses atrás eu falei, gente, eu vou bem montar dentro do meu quarto. Aí eu peguei um cantinho do meu quarto, gente, tem aqui dentro, tem guarda-roupa grande, tem cama. E esse cantinho aqui, eu montei o meu ateliê. Tem até um vídeo que eu montei ele. Aí no canal, do dia que eu montei, que eu fui pegando as coisas que eu tinha lá fora, na minha área, fui reciclando prateleira, fui reciclando uma mesa, fui colocando aqui dentro. Gente, graças a Deus, agora eu consegui comprar duas prateleirinhas brancas, já troquei, já coloquei aquela lá fora de novo na minha área, tem flores nela, tá linda. A mesa que eu tinha reciclado, que eu tinha colocado aqui, eu já passei lá pra fora de novo. E agora eu tenho uma mesinha branquinha aqui. Consegui comprar uma máquina dos meus sonhos, uma máquina assim de antiga, muito nova, Sabe, ela tem mais de 70 anos com essa família e ela me vendeu a máquina muito boa, muito revisada, sabe, perfeita. Realizei um sonho, consegui comprar essa máquina, eu tô pagando ela. Minha filha fez uns quadrinhos pra decorar. Gente, eu tô fazendo o meu cantinho, do meu jeito, com o que eu tenho em casa. Não precisa ter aquele ateliê, aquele material, aquela máquina bordadeira. Gente, eu bordava a mão. Eu tinha encomenda e eu passava a noite sentada no sofá, bordando pra entregar no dia seguinte. Bordei muito a mão, muito a mão mesmo. Agora eu comprei essa aqui que tinha o um ponto caseado para facilitar o bordado. E me facilitou, me ajudou muito. E assim, quando você vai comprar alguma coisa, eu compro com medo, mas eu penso que Deus vai me ajudar e que eu vou conseguir pagar essa máquina com o próprio trabalho que eu vou fazer. E é o que tem acontecido. Eu tenho conseguido pagar as minhas contas com o material que eu faço, com o produto que eu faço, com o que eu vendo. Então, gente, se vocês têm vontade, corra atrás, luta, gente. Se vocês têm alguém que possa apoiar vocês, sabe, se apegue a essa força. Eu me apeguei à força que a minha irmã me deu. Eliane, eu te agradeço muito, cara. Você foi muito importante. Você é muito importante na minha vida. Você sabe disso. Sou muito grata mesmo. Minha irmã é um tudo pra mim, meus irmãos. Então, assim, se vocês têm uma chance de alguém apoiar, agarra essa força, gente. A gente está num momento difícil de pandemia, tá todo mundo parado, todo mundo correndo atrás, sabe? Se apegue a uma força, a uma luz. Se você tem filhos, se apegue a isso. Eu me apego aos meus filhos, eu luto por eles. Tudo que eu quero é melhorar meus, para os meus filhos. Poder formar eles numa faculdade. Minha filha está terminando engenharia esse ano, engenharia civil. 
né, meu filho quer fazer biologia, ele tem 14 anos, mas já quer fazer biologia, eu quero muito formar meus filhos, eu quero muito ajudar meu marido, sabe? Então, assim, eu vou lutar muito, eu vou continuar lutando, enquanto Deus me der forças, eu vou continuar lutando. E eu só quero dizer pra vocês isso, gente, sabe? É uma história, é uma história de vida, eu falei que eu não ia chorar, mas não tem como, tem momentos que a gente se emociona, sabe? Porque é tudo muito difícil, não é fácil pra ninguém, eu sei, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma luta... Né? Mas o importante é a gente não desistir dos sonhos da gente, sabe? Se você tem alguém, uma âncora que você possa se agarrar, se agarra essa âncora. Se você tem a chance de alguém impulsionar vocês, ajudar, ou se vocês não têm, corram atrás, porque vocês vão conseguir, sabe? Vocês também são capazes, vocês vão conseguir. Às vezes eu participo de grupos, as meninas falam, poxa, eu tô desanimada, eu também fico desanimada. Ah, eu não sei como vou fazer. Gente, assistam aulas no YouTube. Eu não estou pedindo para assistir só os meus vídeos, não. Se puderem assistir, eu serei muito grata. Mas tem muitas professoras no YouTube, gente, maravilhosas. Eu aprendi muito com elas. Eu não sei se eu posso citar o nome delas aqui. Mas, gente, se eu puder citar, eu vou citar, sim, com todo prazer. Porque elas foram muito importantes na minha vida, sabe? Eu aprendi muito com elas, muito mesmo. Então, eu só tenho a agradecer ao YouTube também, porque é uma... É, eu vou falar assim, é uma, uma, um instrumento pra gente. Se você souber trabalhar com a internet, se você souber usar a internet pro seu bem, é maravilhoso, gente. Você só tem a ganhar, tá? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa a emoção, sabe? Não pude segurar, porque são coisas que é da vida. Eu sei que a gente passa por isso, sabe? Mas é só emoções de felicidade, na verdade, né? E espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, gente, se inscrevam, tá? Se puderem se inscrever, se ainda não são inscritos. Gostaria muito que vocês pudessem se inscrever. E curtam, compartilhem, comentem. Comentem sim, podem comentar o que vocês quiserem perguntar. Eu vou estar aqui, gente, disposta a estar respondendo a vocês. Eu vou responder cada um de vocês com todo o carinho do mundo, tá? E quanto mais curtidas vocês derem também no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo tem, assim, um conteúdo bacana e divulga para mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus mesmo, tá? E até o próximo vídeo. Beijinho no coração. Tchau.